Hey everyone, it's time for maths video now. Now we'll start with chapter 2 of class 12th mathematics inverse trigonometric function. A very important chapter, a very interesting chapter. Which is CBSC or JE mains or this paper on a competition. It's a very important chapter. Hai. We'll start with the basic concepts. The 11th ki trigonometry was used in some of the concepts. We'll tell you about it in the beach. But then we'll come to the 11th ki plus 2 ki trigonometry. We'll come to the inverse trigonometry. Inverse trigonometry is clear. This will go to trigonometry. Ka inverse ulta ga. Usme, jase ulta ga. की बात क्या हमारे पास हमने बात करी थी sin 30 डिग्री की और you can say sin pi by 6 इसकी वैल्यू आपको पता है sin pi by 6 is equal to 1 by 2 sin pi by 6 की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1 by 2 लेकिन हम ये sin उधर जाके क्या बन जाएगा sin inverse it means sin inverse of 1 by 2 will be equal to pi by 6 sin inverse of 1 by 2 is equal to pi by 6 इसका मतलब पहले जब हम trigonometry करते थे उसमें आपको angle बताते थे आपने उसके लिए value बतानी होती थी अब यहाँ पे क्या होगा आपको value बताई जाएगी sin inverse of value we have to find the angle उस angle पे क्या value होगी for example बात करते हैं हमारे साइन इनवर्स ऑफ 1 साइन थीटा 1 कब होता है ये 1 कब होगा हमारे पास पाई बाय 2 पे 90 डिग्री पे होता है ये मैंने आपको बता दा साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1 दिस विल बी अब साइन इनवर्स ऑफ माइनस 1 कैसे बाहर आएगा नेगेटिव ये सारे फार्मूलाज है पहले बात कर लेते हैं साइन इनवर्स ऑफ रूट 3 बाय 2 अब ये रूट 3 बाय 2 कब कितना था हमारे पास इट विल बी एट 60 डिग्री 60 डिग्री का मतलब कहां पे होगा हमारे पास पाई बाय 3 पे साइन इनवर्स ऑफ 1 बाय रूट 2 एंड 1 बाय रूट 2 इज एट 45 45 का मतलब हमारे पास क्या होता है पाई बाय 4 जैसे हमने डिग्री से रेडियंस में कन्वर्ट करना सीखा था तो अब यहां से इनवर्स सिग्नोमेट्रिक बेसिकली मतलब क्या होगा हमारे पास भी हमने पहले क्या बताई थी एंगल बताया था और आपको वैल्यू बतानी थी अब आपको वैल्यू बताई जाएगी और उसके लिए आपको कोरिस्पोंडिंग एंगल बताना होगा अब मैथमेटिक्स में साइन इनवर्स ऑफ x is equal to 1 upon sin x ऐसा नहीं होगा inverse trigonometry का basically मतलब क्या हमारे को values दे रखे होगी और हमें क्या बताना होगा उसका angle बताना होगा तो this is not possible in mathematics sin inverse x is not equal to 1 upon sin x now we will first start with ये तो हमने basic सा बता दिया inverse trigonometry में हमने करना गया है we'll start uh, start with the domain and range of the following function that uh, will proceed to the exercise 1.1 तो let's start with the domain and range of following functions अच्छा डोमेन एंड रेंज वी हैव डन इन 11th रिलेशन एंड फंक्शन डोमेन मींस पॉसिबल वैल्यू ऑफ x एंड रेंज मींस पॉसिबल वैल्यू ऑफ y अब जो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x होगी दैट इज कॉल्ड डोमेन और पॉसिबल वैल्यू ऑफ y उसको क्या बोलेंगे हम रेंज अब बात करते हैं कुछ एक फंक्शन थी हमारे पास सबसे पहले sin इनवर्स x y is equal to sin इनवर्स x y is equal to cos इनवर्स x y is equal to tan इनवर्स x ये तीन हो गए और sin का रेसिप्रोकल cosecant इनवर्स x फिर cos का रेसिप्रोकल secant इनवर्स x फिर tan का रेसिप्रोकल cot इनवर्स x इसके अंदर x की वैल्यू दैट इज डोमेन क्या क्या पुट कर सकते हैं और इसके आंसर्स का क्या-क्या आएंगे दैट इज कॉल्ड रेंज डोमेन एंड रेंज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इनके जो ग्राफ है वो कॉम्पिटिटिव के लिए इंपॉर्टेंट है वो कॉम्पिटिटिव के सेक्शन में हम एक और वीडियो बनाएंगे उसके लिए बता देंगे आपको उसमें लेकिन सीबीएसई में सिर्फ इसकी डोमेन रेंज पता होनी चाहिए और इसकी प्रिंसिपल वैल्यूज पता होनी चाहिए वो प्रिंसिपल वैल्यूज भी बता देते हैं आपको अब डोमेन रेंज की बात करते हैं sin इनवर्स ऑफ x आप x की ये sin इनवर्स में हमने बताया था आपने वैल्यूज पुट करनी है उसके बाद जो आंसर आएगा वो किसका होगा एंगल होगा अब वैल्यू sin थीटा की जो वैल्यू होती है वो -1 और 1 के बीच में लाई करती है ये हमने 11th में पढ़ा था तो sin थीटा का जो डोमेन होगा वो क्या होगा minus -1 से लेके 1 के बीच में ऐसी cos थीटा भी minus -1 से लेके 1 के बीच में लेकिन tan थीटा का जो डोमेन होता है इट विल बी फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी तो इट कैन बी एनी रियल नंबर तो ये हमारे पास क्या होगा एनी रियल नंबर तो अब इसका एक डोमेन तो निकाल लिया हमने तीन का नेक्स्ट तीन का फिर बताते हैं कैसे निकाल लेंगे तो sin थीटा की वैल्यू किस किस के बीच में लाई करती है -1 से 1 के बीच में cos थीटा की वैल्यू -1 के 1 के बीच में होगी और tan थीटा इट विल बी फ्रॉम माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी दैट मींस ऑल रियल नंबर अब ये बात करते हैं हमारे पास डोमेन की इसकी जो रेंज होगी अब रेंज कैन बी एनी नंबर्स मतलब काफी सारी रेंज होती है जो हमने प्रिंसिपल वैल्यू उसके बारे में डिस्कस कर लेंगे तो यहां से देखते हैं sin थीटा 1 कब होता है sin थीटा 1 कब होगा हमारे पास pi by 2 पे और minus 1 का बोझेगा और पस minus pi by 2 पे ये इसकी principal range आगी और principal value किस किस के बीच में लाई करेगी minus pi by 2 से pi by 2 कैसे 1 का बोझता है pi by 2 पे minus 1 का बोगा minus pi by 2 पे ऐसी cos theta 1 का बोझता है pi पे और cos theta minus 1 का बोझता है 0 पे तो 0 से लेके pi इसकी range होगी किसकी cos inverse function की now all real number, all real number मतलब minus infinity से लेके कहाँ तक infinity तक ये values आ गई हमारे पास minus infinity कहाँ पे होगा tan theta infinity का बोलते हैं infinity means not defined, not defined कहाँ पे होगा हमारे पास pi by two पे और minus infinity कहाँ पे होगा minus pi by two पे ये इसकी principal range आ गई tan inverse की तो cos inverse का जो हमारे पास range था वो क्या था zero से pi बाकी sin inverse और tan inverse का क्या होता है minus pi by two से ले
नाउ एज वी नो कॉसिकेंट x इज इक्वल टू 1 अपॉन sin x अब नीचे जीरो नहीं आना चाहिए तो sin x कैन नॉट बी इक्वल टू 0 x कैन नॉट बी इक्वल टू n पाई x की वैल्यू n पाई के बराबर नहीं होनी चाहिए बाकी कोई भी वैल्यू आप पुट कर सकते हो तो डोमेन की बात करते हैं हमारे पास n पाई की वैल्यू पुट करते हैं n की वैल्यू 0 भी हो सकती है 1 भी हो सकती है 2 भी हो सकती है कुछ भी होगी तो x कैन नॉट बी इक्वल टू 0 कैन नॉट बी इक्वल टू पाई कैन नॉट बी इक्वल टू 2 पाई एंड सो ऑन ये x की वैल्यू पुट नहीं कर सकते आप कॉसिकेंट के केस में तो कॉसिकेंट की बात कर रहे हैं x की वैल्यू क्या-क्या पुट नहीं कर सकते मतलब आपका आंसर 0 पाई 2 पाई ये सब नहीं आ सकता बाकी सारे आंसर्स आ सकते हैं तो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 ये सारी वैल्यूज पुट कर सकते हो लेकिन इसके अंदर आप क्या नहीं पुट कर सकते 0 इनके बीच में एक 0 आएगी वो वैल्यू आप इसके अंदर पुट नहीं कर सकते वी कैन नॉट पुट 0 इन दिस वैल्यू माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 एक्सेप्ट 0 बिकॉज़ फॉर x इज इक्वल टू 0 द कॉसिकेंट विल बिकम इनफाइनाइट इनफाइनाइट मींस नॉट डिफाइंड टर्म बन जाएगी हमारे पास क्लियर अब इसकी बात करते हैं इसकी कॉसिकेंट की जो डोमेन आएगी अच्छा साइन x की वैल्यू किस किस के बीच में साइन इनवर्स x की वैल्यू किस किस के बीच में लाई करते हैं हमारे पास -1 और 1 के बीच में एंड कॉसिकेंट x इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन x साइन x 1 से छोटा या 1 के बराबर होगा -1 से छोटा या -1 के बराबर होगा -1 और 1 के बीच में लाई करता अगर -1 और 1 के बीच में लाई करेगा दिस टर्म इज लेस देन 1 और अगर दिस टर्म लेस देन 1 है तो कॉसिकेंट x क्या हो जाएगा इफ साइन x इज लेस देन इक्वल टू 1 अगर ये 1 से छोटा है तो कॉसिकेंट x क्या हो जाएगा हमारे पास 1 से बड़ा हो जाएगा तो इट मींस कॉसिकेंट x इज आइदर ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और कॉसिकेंट x इज और आइदर लेस देन इक्वल टू -1 तो इसकी वैल्यू क्या होगी ऑल रियल लेकिन -1 और 1 के बीच में नहीं होगी बाकी सारी वैल्यू पुट कर सकते हो क्योंकि -1 और 1 से हमेशा क्या रहेगी बड़ी रहेगी क्योंकि कॉसिकेंट इज 1 अपॉन sin x sin x 1 से छोटा है तो ये क्या रहेगा हमेशा 1 से बड़ा रहेगा तो रियल ऑल रियल एक्सेप्ट माइन इन बिटवीन एनी वैल्यू ऑफ -1 एंड 1 फिर बात करते हैं सीकेंड ये भी सेम चीज है ऑल रियल एक्सेप्ट -1 एंड 1 अब सीकेंड की बात करें सीकेंड x इज इक्वल टू 1 अपॉन cos x now cos x cannot be equal to 0 or cos x 0 कब नहीं होगा when uh, x cannot be equal to 2n plus 1 pi by 2 ये सारे फॉर्मले हमने पढ़े है sin theta 0 कब होता है theta is equal to n pi cos theta 0 कब होता है जब theta की वेल्यू कितनी होती है 2n plus 1 pi by 2 11th में पढ़े थे हमने it cannot be equal to 2n plus 1 by, pi by 2 तो x cannot be equal to pi by 2 3 pi by 2 and so on तो बात करते हैं अब सीकेंड की cos की रेंज क्या थी हमारे पास 0 से लेके π तक लेकिन इसके अंदर क्या पुट नहीं कर सकते हम इसके बीच में एक ही वैल्यू आएगी π/2 वी कैन नॉट पुट π/2 इन बिटवीन 0 एंड π रेस्ट ऑल कैन बी द रेंज ऑफ द सीकेंट इनवर्स x नाउ ये हमारे पास चार पांच फंक्शन हो गए हमारे पास पांच फंक्शन कौन-कौन से हैं हमारे पास sin cos tan sin θ cos θ की वैल्यू -1 से 1 के बीच में 1 कब होती है π/2 पे -1 कब होगी -π/2 पे ऐसे सेम सिमिलरली हमने cos के लिए कर लिया जो tan की बात करते हैं इट कैन टेक एनी रियल वैल्यू कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती माइनस इंफिनिटी से लेके इंफिनिटी तक तो वैल्यू कैन बी इन बिटवीन माइनस π/2 एंड π/2 अब cosecant इनवर्स अगर हम बात करते हैं cosecant की ये 1 अपॉन sin होता है sin 1 से छोटा है तो cosecant क्या होगा 1 से बड़ा होगा तो इट कैन बी एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट इन बिटवीन -1 एंड 1 छोटा कभी नहीं आ सकता ऐसी सेम हमारे पास सीकेंड में होगा कॉसिकेंट ये रियल है तो इसकी वैल्यू भी क्या आएगी हमारे पास ऑल रियल वैल्यू होगी लेकिन इसका जो रेंज है क्या-क्या एंगल इसके अंदर पुट कर सकते हैं वो डिस्कस करते हैं हमारे पास जो एंगल्स हैं उसकी बात करें जो tan θ का एंगल है वो कितना है -π/2 से π/2 क्योंकि ये माइनस इंफिनिटी कहां पे होगा -π/2 पे और प्लस इंफिनिटी कहां पे होगा प्लस π/2 पे तो अब इसकी वैल्यू भी माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी है cos 0 कितना होता है हमारे पास प्लस इंफिनिटी एंड cos π इज माइनस इंफिनिटी दैट्स व्हाई द रेंज ऑफ cos θ cot θ इज 0 से लेके π तक ये सारी डोमेन एंड रेंज हमने डिस्कस कर लिए इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है हमें तीन वैल्यूज याद रखनी है इसकी क्योंकि हम हर एक एंगल को इनमें चेंज कर सकते हैं दीज ऑल आर कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन sin θ की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में cos θ की 0 से π के बीच में tan θ की -π/2 से लेके π/2 के बीच में रहेंगे ग्राफिकली भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं लेकिन ग्राफिकली एक्सप्लेन करने के लिए हमें बताना पड़ेगा भी कैसे इसको कुछ करना पड़ेगा हमारे को ठीक है तो ग्राफ जो है वो हम कॉम्पिटिटिव सेक्शन में डिस्कस करेंगे अभी चलते हैं हमारे पास इसकी कुछ आइडेंटिटीज वी नीड टू डिस्कस इन दिस वीडियो दैट टाइप 1 फार्मूला है हमारे पास sin इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव वैल्यू पड़ी हो tan इनवर्स के अंदर अगर नेगेटिव हो cos इनवर्स के अंदर अगर वैल्यू हो फिर बात कर रहे हैं नेगेटिव वैल्यू क्यों क्योंकि यहां पे एंगल नहीं आएंगे यहां पे वैल्यूज आएंगी वी नीड टू फाइंड द एंगल्स इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली मींस अ
ये साइन नेगेटिव बाहर आएगा तो ये आपने फॉर्मुलाज याद रखने एक एक का प्रूफ करके दिखा देते हैं हम आपको अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट से प्रूफ ऑफ दिस फर्स्ट इक्वेशन एक प्रूफ यहां से और एक यहां से बाकी आप प्रूफ कर सकते हैं इसमें साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स तो लेट कर लेते हैं वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स माइनस एक्स दस इज इक्वेशन वन इसको इक्वेशन वन बोल दिया अच्छा साइन इनवर्स था इधर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास वाई साइन इनवर्स साइन वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन वाई x किसकी इक्वल हो गया हमारे पास माइनस साइन वाई के क्योंकि हमारे को पता हमने इलेवंथ में फॉर्मुला पढ़ा था साइन ऑफ माइनस थेटा इज इक्वल टू साइन थेटा माइनस साइन थेटा नेगेटिव साइन इससे बाहर आ जाता था और अगर नेगेटिव साइन बाहर आ जाएगा तो ये साइन अंदर भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं x इज इक्वल टू साइन ऑफ माइनस वाई ये माइनस वाई हो जाएगा अब यहां से क्या करना है साइन इधर जाके क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x इज इक्वल टू माइनस वाई वाई विल बिकम ये नेगेटिव इधर आ जाएगा माइनस साइन इनवर्स एक्स नाउ दिस इज इक्वेशन टू एक बहुत सिंपली से अगर हमने इसके लेफ्ट हैंड साइड को वाई लेट कर लिया साइन इनवर्स इधर जाके क्या होगा साइन वाई एंड माइनस एक्स की वैल्यू कितनी आ गई माइनस साइन वाई फिर ये क्या होगा हमारे पास नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करके साइन ऑफ माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स साइन इनवर्स हो जाएगा इधर जाके तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास माइनस साइन इनवर्स एक्स फ्रॉम इक्वेशन वन एंड टू अगर हम फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को उठा के देखें लेफ्ट साइड में वाई दे रखा था तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगी इक्वल हो जाएंगी इट मींस साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स इसलिए डायरेक्टली बाहर आ गया था ये इससे फॉर्मूला फिर साइन इनवर्स से नेगेटिव साइन किससे डायरेक्टली बाहर आ जाता है आ, मतलब ये जो एंगल्स है इनसे डायरेक्टली नेगेटिव साइन किस किस से बाहर आ जाएगा साइन इनवर्स टेन इनवर्स एंड कॉसिकेड इनवर्स और पाई माइनस करके किससे बाहर आएंगे हमारे पास कॉस इनवर्स सीके इनवर्स एंड कॉड इनवर्स अब एक आइडेंटिटी ये वाली प्रूफ करते हैं फर्स्ट में हमने प्रूफ क्या करा साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स नाउ वी नीड टू प्रूफ इज कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स इसको प्रूव करते हैं हमारे पास तो सेकेंड आइडेंटिटी अब ये आप आ, बाकी जो दो बच गई है वो अपने प्रूव कर सकते हैं सेम यही मेथड से प्रूव होंगे हमारे पास तो प्रूफ ऑफ नेक्स्ट इज कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स हमें प्रूफ करना है तो अगेन लेट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू वाई लेट वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स कॉस इनवर्स इधर जाके क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस वाई इज इक्वल टू माइनस एक्स x इज इक्वल टू माइनस कॉस वाई नहीं हमने इलेवंथ में पढ़ा था हमारे पास कॉस ऑफ माइनस थर्टा इज इक्वल टू कॉस थर्टा होता है इससे नेगेटिव साइन बाहर नहीं आता और अगर नेगेटिव साइन बाहर नहीं आया डायरेक्टली आप अंदर मल्टीप्लाई नहीं कर सकते तो इसको आपको चेंज करना पड़ेगा कैसे अगर इसको हम चेंज करें किसमें कॉस पाई माइनस वाई पाई माइनस करके कौन से क्वार्टर में होगा सेकंड क्वार्टर में और सेकंड क्वार्टर में कॉस क्या होगा नेगेटिव ये नेगेटिव साइन हट जाएगा हमारे पास तो पाई माइनस वाई करोगे तो यहां से हमारे पास क्या बन जाएगा इसमें कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस वाई अब वाई की वैल्यू कितनी है हमारे पास ये रिफॉर्म इक्वेशन वन ये इक्वेशन वन से दी अब यहां से वाई की वैल्यू निकालने तो कितनी आएगी पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स एंड दिस इज इक्वेशन टू ना फ्रॉम इक्वेशन वन एंड फ्रॉम इक्वेशन टू लेफ्ट साइड में दोनों के वाई था राइट साइड कंपेयर करते हैं कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स ये जो आइडेंटिटी हमारे पास प्रूव होगी तो हमने दो आइडेंटिटी प्रूव कर ली एक साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स ये तीन आपको याद रखनी पड़ेगी ये आइडेंटिटी याद रख के आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी आई विल स्टार्ट विद द फर्स्ट एक्सरसाइज एक्सरसाइज 2.1 इनवर्स एक्सरसाइज 2.1 ऑफ एनसीईआरटी अब हमने जो कांसेप्ट करे उसके बेसिस पे कुछ एक क्वेश्चंस एक्सरसाइज 2.1 के वो सारे क्वेश्चंस हम आपको कराएंगे तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या इट विल बी साइन इनवर्स 1/2 और अभी हमने लास्ट फार्मूलास किए उसमें प्रूफ भी करा दिए साइन इनवर्स के अंदर से अगर नेगेटिव साइन बाहर निकालने तो डायरेक्टली बाहर आगे क्या बन जाएगा हमारे पास माइनस साइन इनवर्स वन बाय टू और डायरेक्टली साइन थर्टा की वैल्यू वन बाय टू वन बाय टू कब होती है हमारे पास थर्टी डिग्री पे थर्टी डिग्री का मतलब आपको इसमें रेडियंस में एंगल बताना है वो रेडियंस में एंगल कितना होगा आपका पाई बाय सिक्स तो आंसर क्या आ जाएगा इसका माइनस पाई बाय सिक्स ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया ना सेकंड क्वेश्चन कॉस इनवर्स रूट थ्री बाय टू इसका मतलब कॉस थर्टा की वैल्यू रूट थ्री बाय टू कब होती है रूट थ्री बाय टू कब होगी इसकी सिक्स थर्टी डिग्री पे थर्टी डिग्री पे आगे जैसे ये थर्टी डिग्री पे थी यहाँ पे थर्टी डिग्री पे वैल्यू मतलब कितनी आ जाएगी आपकी पाई बाय सिक्स डायरेक्टली बाहर आ गया आंसर आ गया आपका कॉसिकेंड इनवर्स टू कॉसिकेंड इनवर्स टू का मतलब साइन थटा की वैल्यू क्या होगी हमारे पास वन बाई टू साइन थटा की
Now cos second inverse minus 1 by 2. Cos inverse sorry. Cos inverse minus 1 by 2. Cos se negative sign kaise bahar aata hai? Negative sign ko bahar nikalna hai. To pi minus cos inverse 1 by 2 karna padega. Aur cos 1 by 2 kab hota hai? Man pas 1 by 2 kab hoga? 60 degree pe. That is at pi by 3. To answer will be 2 pi by 3 of course number 5th. Thik? Now tan inverse minus 1. 10 theta से negative sign कैसे? जैसे हमारे पास fourth question था negative sign बाहर निकालना है 10 से directly बाहर आता है तीन angle से जिससे pi कर pi minus करके बाहर आता है that is cos secant and cot minus tan inverse of one और tan theta one का बोलते हैं pi by four पे that is at 45 degree clear now secant inverse two by root three secant का ऐसी प्रोकल cos cos inverse of root three by two होगा cos theta one by root three by two का बोलते हैं हमारे पास 30 degree पे तो answer will be pi by six cot inverse root three cot inverse root 3 का मतलब 1, tan inverse 1 by root 3 tan inverse 1 by root 3 का बोलते हैं हमारे पास अगेन एट 30 डिग्री 30 डिग्री मींस π 6 ये सारे आंसर π 6 सारे ऑलमोस्ट नाउ cos इनवर्स -1 by root 2 नेगेटिव है cos से नेगेटिव साइन अभी पीछे हमने आइडेंटिटीज करी थी वीडियो को आप पीछे रिवाइंड करके देख सकते हैं π cos इनवर्स 1 by root 2 आएगा और π cos theta 1 by root 2 का बोलते हैं π 4 पे π π 4 इट विल बी 3 π 4 आंसर कितना आ जाएगा आपका 3 π 4 now cos second inverse minus root 2 cos second से फिर से कैसे बाहर आते हैं हमारे पास pi minus करके pi minus cos second inverse root 2 और ये cos second inverse root 2 था इसका मतलब sin inverse कितना होगा 1 by root 2 it will be वहाँ pi minus again at pi by 4 पे होता है ये 45 degree पे वो table आपको याद होनी चाहिए जो हमने 11th या 10th standard में करी थी हमारे पास इसका answer कितना आ जाएगा हमारे पास 3 pi by 4 now, 11th question, a much important question than the last 10 questions. We both have a question. Our first tan inverse 1 directly, kaha pe hota? tan theta 1 ka bota our first pi by 4 pe plus cos ke under negative sign pada hua hai. Negative hai to cos se negative sign pi minus karke baar aata hai. pi minus cos inverse 1 by 2 sin se negative sign directly baar aata hai minus sin inverse 1 by 2. A pi by 4 plus pi minus cos theta 1 by 2 kab hoga 1 by 2 kab hota hai at uh, 60 degree 60 degree means pi by 3 and sin theta kab hota hai our pass pi by 6 so iska calcium lenge our pass calcium kitna a jaga iska 12 3 pi plus 12 pi minus 4 pi minus 2 pi so 15 pi minus 6 pi 15 pi minus 6 pi 9 pi by 12 answer will be 3 pi by 4 hey aap ka answer aage isme Calculation कर सकते हैं आप इसमें क्या आएगी हमारे पास और next is twelfth question cos inverse one by two negative sign नहीं है इसके अंदर cos theta की value one by two कब होती है at sixty degree sixty degree का मतलब pi by कहाँ पे होगी three पे plus two into sin theta की value कहाँ आएगी one by two at pi by thirty degree thirty degree means at pi by six this will be pi by three plus pi by three answer will be two pi by three that's it from the NCRT exercise 2.1. Do questions do rehte hain wo aap apne aap solve kar sakte hain aur agar nahi honge, fir hum agli video mein usko solve kara denge. Comment section mein zarur bataye bhi aap se questions solve hue hain ki nahi hue. Fir agli video mein batayenge. And next exercise we'll move to exercise 2.2 and few more concepts and few more formulas. Thank you so much for this uh, watching this video. Subscribe our channel to stay updated on our channel. Thank you.